ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കസ്റ്റാഡ് തയ്യാറാക്കും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഫ്ലേവറിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ആപ്പിൾ ഒരു ചെറിയ പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് പച്ചമുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പോളം പച്ചമുന്തിരി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറുപ്പ് മുന്തിരി ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുന്തിരി കറുപ്പ് മുന്തിരി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം എഴുതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അനാറാണ് അരക്കപ്പ് അനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് ഡേറ്റ്സ് ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കളർ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന് നല്ലൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കണം കസ്റ്റാഡ് മാത്രം നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് അത്ര തണുപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റാഡിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കസ്റ്റാഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൂട്ട്സിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര തണുപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലെ പഞ്ചസാരയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എഴുതി നമുക്ക് കസ്റ്റാഡ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ പാലിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കസ്റ്റാഡ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പഞ്ചസാരന് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇതിന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് കളർ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസിന് ഒരു കയ്പ് രസം വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് നന്നായി മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ലവണ്ണം കുറച്ച് വെക്കണം നമ്മളിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സോസ് നല്ലോണം ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും ഒരു കട്ട കെട്ടിയ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ പാൽ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പിന്നെ സോസ് ഈ ഒരു പാലിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നോളൂ എന്നാൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാൽ ചെറുതായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന് പകരം പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൽ നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാൽ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പാലിപ്പം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു കസ്റ്റാഡ് പൗഡറും പാലും മിക്സാക്കി ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു
അപ്പം ഞാൻ ഇവർ ബൗളിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ സെർവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് തണുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിന്നെ ചൂട് പോയ കസ്റ്റാർഡിലേക്ക് തണുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി കസ്റ്റാർഡ് നല്ലവണ്ണം തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലും മാത്രമേ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വേനൽ ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഐസ്ക്രീം ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡിനെയും അതേപോലെ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം നട്ട്സ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നട്ട്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റിലുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് അലാഡാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി